。老板，有位女士要见你，说是您的朋友。孙少奶奶这样的名门小姐，怎么找到我这儿来了？我是为了霆东的事儿来。哦，你不会是来兴师问罪的吧？你丈夫这些事儿可真不赖我，他老往我这跑，我也挺苦恼的。我让他别来，可他不听啊。肖小姐，你误会了，丈夫没管好，是我的责任。孙少奶奶真是善解人意，通情达理。还是，其实你根本不在意，他跟哪个女人厮混在一起啊？他和谁厮混在一起是他的自由，我今日前来，与他无关。你其实早就知道，这两天见的向廷东是假的了吧？他们是双胞胎兄弟，是我找他来假扮向廷东的，给你造成的所有麻烦。我一力承担，只请你可以高抬贵手。哟，原来你喜欢那个假的呀。嗯、我只是希望你不要再追杀他，你需要什么赔偿，你告诉我，我来赔。放心。我对杀人没兴趣。怎么，还有事儿？不知道肖小姐跟康海药业的邓大海邓先生是否相熟？能否托你引荐？你需要什么，我都可以尽力满足。向廷东的正房妻子，竟然在与他的情人谈交易，真是太可笑了。我劝孙少奶奶好好享福过日子吧，道上的事就别打听。知道多了，没好处。不送，叨扰你了。除了潇潇这个突破口，这几天我会守着新仙林。看看出入的达官显贵里有没有是黄海的人。程彻，他来新仙林干什么？该不会车又坏了吧？小姐，车又坏了，您先回去吧。拉车不戴手套，还穿黑底皮鞋，不对。师傅，您是不是走错路了呀？你要是再过来，我可真的就开枪了。你刚来的时候，除了他们两个人，你还有看见其他的人吗？我在路边看见两个人鬼鬼祟祟跑出去，看见有一个人是那个车夫，这才找了过来
请问，南京东路怎么走？小姐，万一那两个人回来就危险了，我们走吧。心怡，你先回去吧。我想自己一个人走走。小姐，你一个人太危险了。前面就是大路，很安全的。肖老板，进来吧。上回我主动约你，你准时到。今天我们刚分开没多久，你就迫不及待的来见我，比约定的时间早到了一天呢。肖老板，那我就开门见山了。我需要清楚了解黄海这个人，需要你给我所有关于他的资料。原来是有事求我，真够势利的。惭愧。老规矩，先挑一杯吧。你虽然够直接，但我也要看看你的说辞能不能打动我。不如肖老板直接告诉我，你需要我为你做什么。爽快，那我也不拐弯抹角。我要你不惜一切代价，抢走黄海手上所有的东西。我说呢，这个酒怎么喝上去一股志同道合的味道？成交。那你就先告诉我吧，怎么才能最快、最直接的见到他？黄海可不像真正的寒山，他危险的很。你想要了解他，图什么呢？图名，图利？难不成有仇啊？是，但也不是。这帮人每个月都会开一场不对外公布的福气会。每个月哪一天？时间不定，自有发起人。你要是幸运呢，他们给向廷东发邀请函，你就能见到黄海了。黄海身份未明，多等一刻，乘车就多一分危险。我不能坐以待毙，等着福气会的到来。我听肖老板话里的意思是。这个福聚会每个月没有固定的发起人，对吧？是这个意思。那这个月福聚会的发起人就是寒山了。时间明天。我想肖老板肯定有办法知道福聚会在何地，如何发起。巧了，我就是福聚会的主理人。那还真是巧了，肖老板总会给我惊喜。黄海手上的一切，我都会分毫不差的拿给你。
向庭东原先在我这儿落下一件衣服，明天你穿上它跟我一起去。好，但我得先提醒你一句，跟这群人打交道，可不像进入新仙林这么简单。你即便穿上这件衣服，再怎么模仿，你始终不是向庭东。况且，他从前可没这个胆子做发起人。明天能不能全身而退，看你运气了。放心吧，明天我就是寒山，我就是向庭通。咬这么大一口，小心把牙崩掉了。小叔啊，今天想戴什么颜色的蝴蝶结？假如想要黑色的蝴蝶结。爹爹没有买黑色的蝴蝶结啊。这样，爹爹明天去给你买黑色的蝴蝶结。今天我们戴红色的，好不好？好。海哥，向庭东那个狗东西。小叔啊，去找奶娘吃点小蛋糕吧。好，哎呦，小胖猪，哎，去吧，下楼梯慢点啊！哎，老跟你说了多少次了，小茹在的时候不要说脏话。当着小孩子的面，你能不能有点素质啊？对不起，海哥。说吧，什么事儿？海哥，我们派出去的人失手了，没抓到向庭东大夫人。废物！啊啊！个女人都搞不定，要你们有什么用？是向庭东，他他不知道为什么突然间出现在那儿了。看来是时候跟寒山先生叙叙旧了。这次伏击会定在明天。海，海哥，向庭东，他抢先了，这是他给您的请柬。这条狗长本事了，伏击会什么时候轮到他邀请我了？我也说呢，海哥，他他算什么东西啊？向庭东保险柜的东西，自己不拿，他夫人反倒拿了，搞不好他夫人别有心思。去，给向庭东的夫人也送场邀请函。小姐，刚刚有人神神秘秘的送来了这个，这邀请函来的太巧了，怕是另有隐情。偏偏在我一收到这份资料的时候，所有的事都找上门来了，线索就在眼前了。慈善会也好，鸿门宴也罢，我必须去一趟。哎你们是读书脑子读傻了吗？不说什么，那就永远别说。<笑>来，让我们欢迎寒山先生的夫人，济民药业的孙少奶奶程彻小姐，参加我们的伏击会
，欢迎，欢迎，欢迎。陈小姐，别紧张，在座的都是寒山的兄弟，自己人。承蒙邀请，首次参会。不知道这位先生是？程大小姐，这是康海药业的老板邓大海，你难道了？程小姐竟然不知道我们，看来寒山并没有把他跟兄弟们一起做的事业告诉程小姐。啊，对了，寒山就是您丈夫，向廷东。他怎么没跟着一起来啊？男人在外有个事业很正常，我作为妻子，做好他的内助就行了。海哥，别光顾着跟程小姐聊天，赶紧吃饭，走起。程小姐，来，请。所谓富则兼济天下，穷则独善其身。我上个月捐了一个古董花瓶，这个月我先起个头，捐一所福利院。这群人肉搏走私，五权谋利，利用各自的身份暗地里走大眼，于国不忠，于民不利，还在这里冠冕堂皇的做慈善。不知程小姐这次来，带了什么宝贝跟大家展示？我这次来的太突然了，什么都没有准备。要是大家不嫌弃的话，一会儿我叫人送来一块成色不错的羊脂白玉。哎，羊脂白玉，羊脂白玉有什么好稀奇的？我听说，寒山在丰隆银行有个保险柜，里面可放着上等的宝贝。要不然，程小姐大方一点，拿出来。给兄弟们长长眼啊！啊！原来这才是他的目的。他如果已经知道保险柜里是一份文件，我一撒谎就会露馅。怎么？程小姐是舍不得吗？那我就更好奇了。寒山到底藏了什么见不得人的宝贝？邓先生。里面其实是海哥，怎么没等我？宴席就开始了。钱老板，周老板程程，你怎么在这儿啊？廷东，邓先生是你的朋友，你怎么也没跟我说一声啊？人家邀请我来，我都没有准备。康海药业邓大海就是黄海，他邀请程彻过来，到底是想干什么？哈，程程，我跟海哥呢有要事要谈，你一个女人家的也不懂。先回家吧，啊，寒山，你夫人是不是太没把兄弟们放在眼里了？说来就来，说走就走，咱们夫妻会还有没有规矩了？哼
。那那海哥想怎么办？汉山，我还以为你长了多大的本事，一条狗都敢发起伏击会了。原来连自己的女人都管不好啊！哎，用这个，让弟妹清醒清醒。哎，我说向廷东，我们海哥只是让你教育教育你媳妇儿，又没说让你怎么。嘴巴怎么那么欠？韩山，我刚才给你打了个样，不懂规矩的人就得好好管教管教。夫人，出门在外，还是得以大局为重啊寒山，你疯了！你知道你在干什么？是啊，我是疯了。我去南阳走了一遭，历经生死，丢了半条命。我只想明白一件事儿：我向廷东，从今以后，做人做狗我自己说了算。我今天让你做鬼！我说你们这些男人，放着饭不好好吃，酒不好好喝，一天到晚打打杀杀，吓死人了。海哥，八公快回来了，要是真出点什么事儿，你能交代吗？我今天给削了把面子。<笑>改天给海哥赔个不是如果那把钥匙跟邓大海这帮人有关，我希望你不要妄动，谨慎行事。到家了，那我先回去了。嫣然，你是想问我，为什么还留在唐城吗
你还没有告诉我，为什么会突然出现在烟雨楼？今天吓坏了吧？先回去好好休息，改天我再跟你解释。孙少爷，回都已经回来了，你们这是又要去哪儿啊？十三少，您怎么来了？您这是什么意思？小兰让我照顾好这个家，所以在她没回来之前，就只能委屈你们两个了。小兰，最近不是很忙吗？怎么有空到我这儿来了？别明知故问了，我们向家发生了什么事情，你不可能不知道。那天晚上在新仙林的事儿，我已经让发财去封锁消息了。小兰，总之你放一百个心，半点消息都不会透露出去。这件事情，谢谢你了。都是一家人，说什么谢？最近有没有见到我们家庭东啊？你说的是哪一个？好啊，原来你早就知道了。不是，两个不都是你的亲侄子吗？我知道那是我的业务能力，我不说，那叫讲究。我今天来是有事想请你帮忙，请讲。向家现在的情况，我实在是放心不下。我想拜托您，在我出差的这些天，多照应一些。他们的安全更重要。你的家人，就是我的家人。谢了。阿、啊、豪，我们回去吧。小兰啊，这么一个女人家家的，照顾这么大一家子可不容易。我不在身边的时候，替我好好照顾她，一定要护她周全，啊。嗯，保护大小姐是我的责任，看着就可靠，将来跟着我混，去吧。拿什么牌啊？我看看。哎，这这牌我挺好的。哎呀，一般嘛。二条、呃，干嘛呢？花不给我。小兰，兰花。刚刚让你回屋休息，你不回。现在好了，被关在这受罪。刚刚十三少绑我们的时候，你为什么不还手？发财和二条，你哪个打不过？今天太累了，不太想动手。跟你在这待一会儿，挺好的反正今晚，我们待在这里也出不去。是时候告诉我，你为什么要来唐城了吧？你不说，那我来说。你之所以答应我去扮演向廷东，是为了他寒山先生的身份。你早就知道了邓大海的真实身份。你在有意的接近他们，那你呢？拿到钥匙之后，是不是已经找到杀害你父母凶手的线索了？邓大海吗
，是不是他还不能确定？向廷东的保险柜里藏了邓大海走燕的证据，而邓大海也确实有那个令甲，不过我还要再确认一下，他手上到底有没有疤？应该是因为你动了向廷东的保险柜，所以邓大海他们才会盯上你的。这件事，让我来帮你吧。不用。到目前为止，你帮我的已经够多了。这件事，我得自己来做。可邓大海他就是个疯子，今天你也看到了，接近他会很危险咱们到底还要被这样绑到什么时候啊？别等了，我知道你能解开你怎么知道的？你这个人从来都会给自己留后手，哪里会这样坐以待毙所以你父母的事情，还是让我来帮你吧，嫣然。你知道那一刻，邓大海的枪抵在你头上的时候，我脑海中有无数的幻想：会不会其实枪里没有子弹？会不会又躲过了一劫？会不会？会不会你最终死在了我的面前？程程，不会的，我们不会有事的。嫣然，所有的事情你都可以帮我，唯独确认凶手。报父母之仇这件事情，是我这十五年来活下去的意义。所以你让我自己承担起这个责任，好吗
程彻，虽然你并不想让我帮你任何，但邓大海既已盯上了你，便不会罢休。这泥潭你必然会越陷越深，而我想成为那个能把你拉出来的人。你值得更幸福无忧的生活，也值得一路朝阳的未来。这一条荆棘路，让我来为你踏平。嗯，发财，帮我叫一下你们十三少，我有事要跟他商量。十三少打算把我们关到什么时候？孙少爷就别为难我了，你们出去太危险，只有在这儿才最安全。有件事很好奇，什么事？你的事儿。哦，说说看。以十三少在唐城的地位，为何没出现在伏击会啊？孙少爷觉得为何？身份不合适。那你说说看，我是个什么身份？非黑。即白。那如果是黑白之间呢？那我想应该是灰里带白吧。<笑>那敢问这位兄台，你是要去往何处啊？有光的地方，需要我怎么帮你？先谢过